哈喽哈喽，大家好，我是幸福的眼泪。最近我很想做一个草莓芝士蛋糕，在某宝上买马斯卡彭，发现很多商家都缺货了，有的就算有货也不便宜，而且效期还很近。然后我聪明的小脑袋瓜灵机一动，奶酪我们也可以自己做呀，而且做起来好像也不是很费劲，那我就赶快来试试看。我打算先做马斯卡彭，然后再做奶油奶酪。要想做马斯卡彭，那得先知道马斯卡彭是什么吧？问了一下度娘。严格来说，马斯卡彭不算是奶酪，因为它没有经过发酵。做法就是把淡奶油加入酒石酸后转为浓稠而制成，所以应该归类为凝结奶油。在家可以用柠檬汁代替酒石酸来制作，口感差异不大。好吧，看来马斯卡彭做起来很简单，那就开整吧。先挤出柠檬汁，取出需要的量。做之前我做功课了，这个做法大致有两种：有人用蒸汽加热，有人直接放在明火上加热。我也不知道到底该用哪种。所以干脆我都试一下子吧。我先少做点，二百克淡奶油加十四克柠檬汁。先用蒸汽加热法，找一个深一点的锅，倒入适量的水，开中火加热，把淡奶油的盆放在上边，盆底不要沾到水，要用这个水蒸气来加热它，要不时的搅拌一下，这样奶油的温度也比较均匀。把淡奶油加热到八十到八十五度就可以停止加热了。我就取个中，加热到八十二点五度吧。加热到温度以后，就赶快把它从锅上拿下来，记得一定要戴手套，差点没烫死我。然后趁热加入柠檬汁，充分搅拌均匀。搅拌的时候，你就会发现它变得有点浓稠了。有没有看到，还出现了纹路？奶油中的酪蛋白遇酸后会改变形态，它就变成固体状了，感觉好神奇哦。现在还是比较稀的状态，要把它放凉，就会变成固体状了。表面盖好，放到冰箱里冷藏。我这个做的量少，大概一两个小时就好了。如果量多，可能要久一点。Two hours later， 哈哈，两个小时以后，见证奇迹的时刻到了。看，奶油已经凝固了，然后就可以进行下一步了。要拿一个高一点的盆子，上面放上筛网，再放上一块绿布，把奶油倒进去。把绿布给它系好或者盖好都可以。我这个布因为有点小，我就用一根皮筋给它捆上了，尽量系得紧一点。然后用筷子或者竹签给它吊在那里，让它乳清慢慢的滴出去。也可以放在筛网上压重物，你看你怎么方便怎么来就行。我再做一个明火加热的，直接放在奶锅里小火加热到八十多度。在这个期间，一定要不停的搅拌，以免糊锅。温度达到以后，马上关火，加入柠檬汁，搅拌均匀，放到冰箱里冷藏。又一个 two hours later， 状态都一样，这个也成功的凝固了。我看还有人用白醋做，我也做了一份白醋的，柠檬汁换成等量白醋也是没问题的。把这三个都吊起来，我做了标记，放到冰箱冷藏二十四到四十八小时。本来想二十四小时后把它们拿出来的，后来我中途拍了个面包视频，所以就多放了一天，四十八小时才拿出来。现在看它已经变成奶酪的状态了，不再是之前那种浓稠状了。这样这个马斯卡彭就做好了。我觉得放四十八小时的状态是比较合适的，二十四小时就有点太软了。这三种方式的奶酪得出的量差别不是很大，二百克淡奶油可以做出一百三十克左右的马斯卡彭，我感觉这个还挺划算的。我把它们都搅拌了一下，可以看到这三款的质地也都是一样的。现在就尝一下味道，先尝这个，嗯，滑滑的，入口即化。微微的有点酸，那个后劲儿可以品尝到有柠檬的清香，味道不错，滑度呀，还有这个厚重感呀都差不多，但是这个我感觉好像吃不出太明显柠檬的香味了，酸味好像稍微重一点点，味道也还是挺好的。嗯，这个能吃出白醋味儿，那个后劲儿，还有白醋的酸味儿
，闻上去也有很明显的白醋味我马斯卡彭也做好了，我买的这个也到了，这个是买的，这个没味儿，没有任何的酸味儿，然后也没有什么清香的味道，我感觉好像自己做的比这个口感更厚重一些，哎，我觉得自己做的更好吃哎，那以后是不是我们可以不用买了，就自己做吧？真的，我觉得自己做的更好吃。后来我就琢磨，那市售的那个没什么酸味是不是没酸味的做出来的蛋糕会更好呢？然后我就尝试降低柠檬汁的量，又做了一个，也是可以凝固的，状态上没什么问题，口感上确实酸味也更轻了一些。不过柠檬汁少了，出奶酪的量也少了。奶酪做完了，别忘了还有乳清，乳清可不要扔掉，乳清可以直接喝，也可以做面包。不过乳糖不耐受的人要注意，我这个乳清只滤出来这么一点点，乳清可以直接喝。我尝尝啊，还没喝过乳清呢，还行，有点酸，好像还有一点点甜味哎，不难喝，我觉得还挺好喝的。不过我这个混了点白醋，有点白醋的味道，如果没有白醋的话，我觉得应该挺好喝的。本来做完奶酪就想结束了，后来我又一想，我还得用这奶酪做蛋糕才行啊，要不然我怎么知道哪个做出来的蛋糕更好吃呢？然后我就用这三款奶酪分别做了软身板的提拉米苏，没用白醋的做，感觉白醋的味道比较明显，味道肯定是不如柠檬汁和市售的好了，所以我就用了这三款来做。顺便再给大家分享个软身板提拉米苏的配方，需要用到鸡蛋，没有无菌蛋，在网上看到一个巴氏灭菌法，我试一试。这个方法我也是无意间看到的，我第一次尝试。介绍里是说法国微生物学家发明的，这样的家庭做法是否真的有效，我也不确定，因为我觉得必须要检测才行，不检测也不能说它绝对有效。大家可以留言讨论一下。方法就是把鸡蛋放在凉水里，开很小的火加热，水温加热到六十度，让它在六十度恒温里泡三到五分钟就好了。中途也要经常给鸡蛋翻动一下，让它受热均匀。时间到了以后，就马上放在凉水里。因为说太久的话，蛋清有可能就凝固了。等它完全凉了以后，就可以用了。还要准备一些手指饼干，这个是我自己做的，之前发过视频，可以看一下我的往期视频。把鸡蛋分开，蛋清和蛋黄。我这个鸡蛋能看到还是有些变化的，可能温度不均匀，蛋清有点发白了。然后在蛋黄里随意的加一点糖，剩下的再放到蛋清里。蛋清里再加一点柠檬汁，把蛋清打发。虽然它在六十度的温度下加热过，但是它也可以打发，只不过时间长一点。平时生鸡蛋打发用一分钟，这个我打发用了三分钟，打到它浓稠细腻就可以了，不需要打到做戚风的状态。我这个就是试一下，然后再把蛋黄打发，蛋黄打到颜色发白，体积变大，这样就可以了。加入软化的马斯卡彭，拌匀，不要过度搅拌，拌匀即可。现在你们应该知道马斯卡彭也是不能过度搅拌了吧？因为它是淡奶油做的，过度搅拌形态和口感上都会有变化的。拌匀后再加入淡奶油搅拌均匀，再和打发的蛋白混合均匀就好了。拌好以后就是这样的，稍微有点浓稠的状态。装在小杯子里，先挤一点慕斯糊，倒一些咖啡酒糖液，这个是之前买的，没有这个可以自制，参考我之前发过的硬身版的提拉米苏，里边有做法。把手指饼干在咖啡酒糖液里蘸一下，放到杯子里，就这样组装好就可以了。然后放到冰箱里冷藏几个小时。一个鸡蛋的配方，我是做了这样三杯。这个是市售马斯卡彭做好的慕斯糊的状态，它更浓稠一些。三个版本的提拉米苏都做好了，那就耐心等到它们凝固吧。等凝固以后，表面撒一些可可粉，然后就可以开吃啦。
这三个就是不同马斯卡彭做出来的提拉米苏，这个是二百克淡奶油加十克柠檬汁做成的马斯卡彭做出来的提拉米苏，这个是市售马斯卡彭做出来的提拉米苏，这个是二百克奶油加十四克柠檬汁做出来的马斯卡彭做的提拉米苏。我来尝一尝。嗯，味道不错。貌似这口太大了。嗯。嗯。小清新的口感哎，这一个柠檬稍微多一些的，有淡淡的柠檬酸和淡淡的柠檬清香，对比其他两款甜味更淡一些。市售的这一款奶味和甜味会更重一些，柠檬少一些的这一款甜味更重一些，也没有特别明显的柠檬清香，奶味又不够重，和其他两款对比起来就感觉它缺少一些风味了。我觉得还是有点柠檬味的会更好，清香又不太甜，我个人会更喜欢这个。其实不对比的话，这三款都挺好吃的。最后再来给大家总结一下，我更推荐第一个方法，蒸汽加热可以保留柠檬的香味，酸味低于明火加热，柠檬汁的量也不需要减，二百克淡奶油加十四克柠檬汁刚刚好，减了以后反倒缺少了一些风味。你们看，其实自制马斯卡彭还是很简单的，对吧？如果你买不到的话，也可以选择自制，而且自制的话可以用多少做多少，就不用担心放坏了。那今天就到这里啦，下个视频我来破解奶油奶酪的做法。如果大家喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发哦。我们下个视频再见啦，拜拜。